साहल के सकून से किसे इनकार है लेकिन साहल के सकून से किसे इनकार है लेकिन तूफ़ान से लड़ने में मज़ा और ही कुछ है हमारे साथ मौजूद हैं मंजूर पश्तीन साहब उनसे पूछ रहे हैं हम मंजूर पश्तीन साहब आप अमन के लिए जदोजहद कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को रिस्क पर लिया हुआ है लाखों करोड़ों लोग आपके पीछे हैं उनकी ज़िंदगी भी रिस्क पर हैं लेकिन बात यह है अगर आप अमन चाहते हैं तो आप एक नारा क्यों लगाते हैं अमन के नारा तो ज़रूर लगाएंगे अमन का नारा तो लगाएं लेकिन वो जो कहते हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये नारा समझते नहीं है लोग कहते हैं कि मोरा डाउन हो जाता है अब आप डायरेक्ट वो क्या कहते हैं वार की जानब जा रहे हैं कंफ्रंट कर रहे हैं ये यहाँ पर सियासत को बदनाम इसलिए किया गया है कि जब आप कोई सच्ची बात करोगे तो आप को मतलब इंतशारी वगैरह कहला कर आपको खामोश कर दिया जाएगा इस तरह है कि दहशत गर्दी के पीछे वर्दी की बात जो है यहाँ पर तनख्वाह वतन में करते हैं ये तो सिर्फ पश्तनख्वा वतन में नहीं 2007 में जो वो कला बरदरी का तहरीक था उसमें कौन सा नारा लग रहा लेकिन इसकी बुनियादें किसने बनाई है ये क्यों नहीं देखा जाता है क्या कर्नल इमाम की उस इंटरव्यू को नहीं सुना है जिसमें वो कहते हैं कि पंचानवे हज़ार लोगों को लड़ाने के लिए हमने ट्रेनिंग दी जनरल हामिद गुल मरते दम तक क्या कह रहे थे ये पाकिस्तान का भी मौजूदा वजी अजम ने अमेरिका में ये नहीं कहा कि ये जितने भी दहशतगर्द तनजीमें वो हमने बनाए हैं और अभी तक रवाबित रखते हैं हमारे आई एस आई और फौज जब परवेज मुशरफ ने ये नहीं कहा था कि ये हमारे हीरोज हैं जब बनाए इसने हैं तो हम क्यों झूठ बोले कि ये इसके पीछे यानी हाँ हम उस वर्दी की बात करते हैं जो बाख्तियार है जिसके पास ये इख्तियार है लोग कहते हैं ये इनके जो अफिसर से वो अपने फौजी को जो उनके मातेवत होते हैं उनको इस चीज़ से कन्विंस करते हैं कि देखो इनसे उस फौजी की माँ बहन पर क्या गुजरेगा जो इस जंग में लड़ते हुए मारा गया या शहीद हुआ या इस तरह के उनको सवाल करते हैं लेकिन उसको ये नहीं बताते हैं कि उस माँ बहन पर तब क्या गुजरेगा जब इनको मारने वाले लोगों को आप कुल आम शाही मेहमान बनाओगे जब कुल आम उनको सपोर्ट दोगे ये जो फौजों को मारा इससे ज्यादा तो हमारे आम आवाम को मारा है सही है सही है सत्तर हजार पश्तून मारे गए हैं अब यहाँ पर जब खुद दावा करे जब करने वाले खुद दावा करे कि ये हमने किया है हम उसके बाद भी उन पर दावा न करे कि आपने नहीं किया ये जरात वालों ने किया है या ये जंगलात वालों ने किया है या एजुकेशन वालों ने किया है हम हमारा कत्ल जिसने किया है हम उसी की तो बात करेंगे हम तालिबान फौज या इन जितने भी खुफिया इदारे जो भी जुलम करेगा जिसने भी जुलम किया है कुलम कुला उस जुलम को भी बयान करेंगे और जालिम का भी नाम लेंगे हमने यहाँ पर तालिबान का नाम लिया है लेंगे और आइंदा भी लेते रहेंगे कि इन्होंने हमारे वतन में जुलम किया है फौज ने किया है इदारों ने किया है जिसने भी जुलम किया है हम जुलम को इसलिए बयान करते हैं कि जब तक आम आवाम को रियलाइज ना हो जाए जो जिसने नहीं देखा है जंग तब तक वो इन लोगों की सपोर्ट करेंगे और ये समझेंगे कि कोई अच्छा काम शुरू है और उस जब अच्छे का, बुरे काम को अच्छे काम के नाम से सपोर्ट किया जाएगा तो वो मज़ीद बदतर बन जाएगा तो हमारी ज़िंदगी देखो आप कहते हैं ये नारा मतलब सख्त है जो हमारे ऊपर तोपों के ठेंकों के और हवाई जहाज़ों के बम्बारियाँ हो रहे थे हमको मारा जा रहा था हमारे आम आवाम एक न कि बुला तो नहीं था इस तरह हज़ारों के लोगों को दहशत गर्दी के नाम पर मारा जाता है और जो असल दहशत गर्द एहसान एहसान उसको शाही मेहमान बना कर कभी छूट भी दो कि बस ये तो वो हो गया ये हो गया ये सब कुछ होता रहा हमने ये बर्दाश्त किया ये लोग एक नारा तक वो भी एक ऐसा नारा जिसका दावा इनके खुद जर्नेलों ने और वज़ी अजम तक लोगों ने किया है ये, तो कह, ये ये कहते हैं कि वो जो प्रोक्सीज हर मुल्क बनाता है ठीक है अब यो सोवियत यूनियन के खिलाफ एक ब्लॉक बनाना था बना लिया तो उस वक्त अमेरिका भी इसमें शामिल था उन्होंने भी फराम की मदद हर तरीके की तो अब बाद में वो चले गए ऐसा ऐसा फिर टीटीपी ने इनको मारना शुरू कर दिया वो कहता है कि वो हमारे भी दुश्मन है ऐसी बात नहीं है हमारे कितने लोग मर गए हैं इसी जंग में तो जब ये नारा लगता है तो 
जो लोग कुर्बान हो गए हैं तो क्या समझेंगे वो वो ये समझेंगे कि जिस टी के बारे में वो बात करते हैं कि इन्होंने आम फौजों को मारा है उस आम फौजों के माओ बहनों के सामने उनके इंटरव्यू ले लो और उनको जीव न्यूज पर चला दो ये वो कह रहे हैं जर्नेल इनसे फायदा ले रहे हैं आम फौजी इसका शिकार बनता जा रहा है ये कह रहे हैं कि ये तो हमने किया है आज यही कैमरा ले आओ आप आ जाओ आपका किराया भी मुफ्त अगर वाना से लेकर बुनीर के पहाड़ों तक इन लोगों को इन दहशत गर्दों को इस फौज के सरपरस्ती में उनके अड्डे नहीं देखा है तो स्टाम पेपर लाओ के मुझे फांसी दे दो आप कह रहे हैं अभी तक उनको अड्डे दिए अभी तो ये जो कह रहे हैं कि माजी की गलतियां कोई माजी की गलतियां नहीं है अभी भी जा रही हैं अभी भी दिए जा रहे हैं वजीरस्तान में आठ साल तक ऑपरेशन किया उसके बाद ऐलान किया कि हमने इलाके क्लियर किए हैं तो वो कैसे लोग अंदर आते हैं और टारगेट क्लिंग करते हैं जब पचास हजार फौज एक एजेंसी के अंदर हर पहाड़ हर रास्ते और हर खेत में खड़ा है सही देखो देखो आप बात करते हैं उस वजीरिस्तान की यहाँ तो इस्लामाबाद से लेकर बटाबाद तक ये लोग मौजूद है डी खान के कैंट के अंदर मौजूद है अगर आप इस चीज को झूठ समझते हैं तो कभी मुझे झूठा साबित करने के लिए अपना कैमरा ले आओ लेकिन शर्त ये होगी कि आप फिर कवरेज दोगे सही आप ये कह रहे हैं कि यहाँ जो दहशत गर्दी हो रही है वो यही करवा रहे हैं पाकिस्तान के खुफिया इदार जो इदारे जो कहते हैं मानते हैं कि हमने पिछले अतवार में यहाँ पर प्राक्सी वार्स के लिए इन लोगों को ट्रेनिंग दिया और चला रहे थे वो आज भी बिल्कुल उसी तरह जारी है ये सिर्फ एक रोमांटिक बात है लोगों को तोज्जो हटाने के लिए कि अभी वो माजी की गलतियाँ माजी की कोई गलतियाँ नहीं अभी भी जारी है अभी भी चमन से लेकर कोटा से लेकर एलम बुनियर के पहाड़ों तक ये लोग बत्ते भी ले रहे हैं ये लोग मौजूद भी हैं और सरकारी सरपरस्ती तो जब एहसान लहसान की हम बात करते हैं तो क्यों लोगों को इतना बड़ा एग्जांपल भी नहीं दिखाया जा रहा ख़ुद उन फौजियों के ख़ानदानों को धोखा दे रहे हैं जो इस जंग में मारे गए उनके साथ जुल्म किसने किया ये फौ, 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 फौजी लोगों को किसने मारा उन्होंने मारा जिनको यही खुफिया इदारा और ये जनरल कह रहे कि हमने ट्रेनिंग दी उनके अलावा किसने मारा है आप मुझे बताए टीटीपी के एक कमांडर इस तरह बताए कि वो अफगान और रशिया वार के वक्त में नहीं पैदा हुए ये तो सारे उस वक्त के ट्रेनिंग याफ्ता लोग हैं ये उनका दावा है कि वो लोग जो थे टीटीपी वाले वो हमारे मुखालिफ हो गए और बाद में एक ब्लॉक बना लिया मुख्तलिफ मुल्कों की प्रोक्सीज बन गए उनकी इमा पर मारते रहे इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो लोग थे इनका ज्यादा ज्यादा का ताल्लुक वजीरस्तान से था हमारे लिए मजबूरी बन गई थी कि हम वहाँ ऑपरेशन करते और हमने कहा भी था कि यहाँ से निकल जाएं वक्ती तौर पर क्योंकि हमने ऑपरेशन करना है हमने टाइम फ्रेम दिया था पहली बात ये है कि वो हमारे मुखालफ बन गए तो क्यों पैदा करते हो हमारे वतन में इस तरह के लोगों को क्यों आप लोगों को बदमाश बन रहे हैं आपको किसने इजाजत दी कि आप प्राक्सी वार करो आप अगर इतने अगर डुरपोक नहीं है बहादर है किसी की मुखालफत करते तो कुल कर क्यों नहीं करते हो प्राक्सी से इस तरह हमारे वतन में अगर वो उनकी ख्वाहिश है या पाकिस्तान का पूरा कौम ये समझता है कि इस तरह प्राक्सी लोगों को बनाए ये अच्छी बात है तो फिर लाहौर में बनाए हमारे वतन इस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते पर तनख्वाह इस चीज़ों को नहीं बर्दाश्त करते फिर इस्लाबाद में बनाए आप कहते हैं ज़्यादातर लोग वजीरस्तान है ज़्यादातर ट्रेनिंग तुमने वजीरस्तान में दी थी इनको ज़्यादातर लाहौर में देते तो वह फिर लाहौर में हो जाता इस तरह कितने लोगों को आप दहशत गर्दी के नाम पर ये नकीबुल्ला से लेकर बाकी जितने थी आपने मार दिए आप तो आपने क्या हम ऑपरेशन करते हैं ऑपरेशन किसके खिलाफ किया आप एक कमांडर का नाम बता दो जिसको इन फौजियों ने मारा हो एक कमांडर का नाम बता दो वो लिस्ट क्यों डिस्क्लोज नहीं करते हैं जिसमें वो कह रहे कि हम हमने तालिबानों को मारा है वो वो इस लिस्ट को डिस्कलोज करे गुलाम दिखा दे वो तो सिंपली कहते हैं जो डी जे एस पी आर के बयान थे उसमें यह कह गया कि पंद्रह हज़ार के करीब टोटल टी टी पी की गई और जितने उन्होंने मारने की दावा किए वो तो पंचानवे हज़ार से भी ज़्यादा बनते तो ये कैसे है ये आम लोग फिर आपको ऑपरेशन का तो चलो हम बशमुल में सब ने अपने इलाका आपको दे दिया लेकिन आपने तो हमारे हमारे घर के किताबों तक जला दिए मेरान शाह के मार्केट के एक एक इंट को तोड़ने की क्या जरूरत थी वहाँ के घर के कंबल वगैरह इन इनको लेके जाने की क्या जरूरत थी आप ऑपरेशन तालिबानों के खिलाफ कर रहे थे या हमारे घरों के सामान के खिलाफ कर रहे थे तालिबान अभी भी वहाँ पे रहे हैं लेकिन हमारा घर का सामान क्लियर हो गया सही मतलब वो ऑपरेशन नहीं था सिर्फ ऑपरेशन में इन ये जो जो जिनको वो दहशत गर्द के हमारे मुखालिफ थे वो थे इनसे ज़्यादा आम आवाम को नुकसान मिला है 
कहीं ज़्यादा लोगों को अब ये चीज़ें उस फिल्म की तरह लग रहे हैं जिसमें एक बंदा एक हीरो हीरोइन का हासिल करने के लिए एक वक्ती तौर पर विलन पैदा करते उसको मार दाड़ के एक रोमानवी और करेक्टर पैदा करके थोड़ी ट्विस्ट पैदा करते हैं तो इसी तरह लोग कहते हैं अब फाटा के आवाम कि ये पहले जनूबी वजीरस्तान में तालिबानों को और दिगर को बना दिया गया फिर यहाँ पर तालिबानों ने लोगों को मारना शुरू किया फौज आया कबाइलिया मैदीन को कहा कि आप लोगों तो हमारे अपने हैं आए आप लोगों के इलाकों को साफ करें आप पर तकलीफ आइए तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर इलाके में दाखिल हो गए वो जो तालिबान थे वो जनूबी वजान से सिर्फ मार नहीं दिया गया न पकड़ा गया सिर्फ जनूबी से शिमाली में शिफ्ट हो गए फिर उन्होंने शिमाली में लोकल तालिबान को बनाना शुरू कर दिया फिर वहाँ पर उन्होंने स्टेक्स फिर लोगों को मारना शुरू किया फिर फौज ने शिमाली वजीरस्तान के लोगों को कहा कि क्या करें आप लोगों पर तो मुश्किल आई है हम आपको इस हवाले से वो फिर आए तालिबानों को वो जो टीम था जिनको बनाया न मारा न पीटा न पकड़ा बस सिर्फ इलाका कंट्रोल किया वो अपने कब्जे में ले लिया और उनको एक जगह से दूसरी जगह कोरम एजेंसी शिफ्ट हो गई वहाँ पर शिया सुनी के नाम से हमारे बहुत सारे वहाँ पर तुरी और दिगर कबाइल को जो हमारी बिरादरी है पश्तून उनको मारा गया और फिर यहाँ पर शिया सुनी के फसाद बनाकर फिर यहाँ पर लोकल सिस्टम बना दिया गया फिर उस वहाँ फौज ने कहा कि इन ये तो म हो रहा है हम इनके खिलाफ आ रहे हैं उनको न मारा न शिफ्ट कर दिया सिर्फ अवरगजई तक फिर अवरगजई से इस तरह शिफ्ट होते होते एलम के पहाड़ों तक पहुंचा जब यह सारा कब्जा हो गया तो यहाँ के जो मदनियात थे आज भी स्पिन वाम के मदनियात बगैर रियालिटी के वहाँ से हमें ले के जा रहे हैं बोया मोहम्मद खेल के जितने भी यहाँ पर शाहल के जितने पहाड़ हैं चलगोजे के बोया मोहम्मद खेल में सोने और कापर के जो खान हैं इस तरह फाटा के जितना भी वो है ये मदनियात वो लिए गए ये तो कहते हैं कि फाटा के मदनियात एक हीरोइन थी ये एक हीरो था और बीच में जो विलन का किरदार अदा कर दिया गया यह तो अभी आवाम वहाँ पर यह चीज़ समझ रहे हैं